1 Corinthians 12:31. Bon, c'est notre verset clé. C'est le 1 Corinthiens, euh, chapitre 12, verset 31. So the, the verse reads, you should earnestly desire the most helpful gifts, but now let me show you a way of life that is a best of all. Uh, uh, 31, qui dit, or oh, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Last, last week we started in a focus on our faith. Non, la, la semaine passée, on, on parlait concernant la foi. We started asking the question, do we have faith? Et on posait la question, est-ce qu'on a la foi? And we read in Romans, the 12th chapter. Et on avait lu dans Romains 12. The third verse. Le troisième verset. How that we have all been given by God a measure of faith. Donc, on a toute une mesure de foi donnée par Dieu. So we've all been given faith from God. Donc, dès le départ, on a été donné par Dieu la foi. And in Romans 10, the 17th chapter, uh, verse. Et la semaine passée, on a parlé aussi dans Romains 10. Verse 17. Dans le verset 17. That faith comes from hearing, hearing the good news about Christ. Donc, la foi vient de qu'est-ce qu'on entend, et qu'est-ce qu'on entend, c'est la bonne nouvelle concernant Christ. As we hear God's word more and more. Et plus qu'on entend la parole de Dieu. Our faith grows more and more. Donc, notre foi grandit de plus en plus. It doesn't stay the same. Donc, ça reste pas la même chose. We choose what we're going to listen to. Et aussi, on choisit qu'est-ce qui rentre dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on entend. Do we want to put his word into our ears? Et si on met sa parole dans nos oreilles. Or we're going to allow the things of the world to get into our ears. Ou au contraire, on va permettre aux choses du monde de venir prendre la place. For our faith to grow, we put the word in our ears. Mais pour que notre foi grandisse, c'est la parole de Dieu qu'on a besoin d'entendre. And as I was writing down the recap, a song that we sang as a kid came back to me. Là, quand que je faisais, ça me fait rappeler un chant qu'on chantait quand j'étais plus jeune. It said, read your Bible and pray every day. Il disait, lis ta Bible, prie chaque jour. And you'll grow, grow, grow. Et tu vas grandir, grandir, grandir. And the second part of it said, Et la deuxième partie, ça dit, Neglect your Bible, refuse to pray. Et si tu négliges ta Bible et tu refuses de prier, you'll shrink. Tu vas rapetisser. What a thought. <laughs> And I'm not pensée. talking about weight. Non, je parle pas aussi du poids. <laughs> you think about when we read our Bible, we're going to grow and grow and strong in the Lord. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va grandir dans. When we neglect His word. Mais si on néglige au, con, au contraire. We shrink. On va régresser. The things of the world will get into us more and more. Donc, si on veut aller dans le plus. And if you listen to the news, that means more worry and more fear. Mais aussi quand on s'inquiète des nouvelles, on va grandir dans l'inquiétude. When we read His Word. Mais par contre, lorsqu'on lit la parole. We realize who has the final word. Mais on se rend compte qui a le dernier mot. And that we have a great time coming. Et on aussi on a des bons temps qui vient. That He's coming back for His church. Et Jésus revient pour son église. It's our choice. C'est notre choix. Where do we want to put our faith? Où est-ce qu'on veut mettre notre foi? Do we put it in him or not? Dans lui ou non? So we know we have faith. Donc, nous savons que, premièrement, on a la foi. And it was freely given by God. Et c'est été donné gratuitement par Dieu. And it grows in the word of God. Et en plus, euh, la parole de Dieu le fait grandir, s'affermir. And we've learned that the Holy Spirit reveals to us Jesus through the word. Et en plus, le Saint-Esprit nous révèle qui est Jésus. So the next question we want to ask. Bon, la prochaine question qu'on doit se poser. What do we do with our faith? Une fois qu'on a la foi, qu'est-ce qu'on fait avec la foi? Ephesians 2. En Ephésiens 2. Verse 8 and 9. Ephésiens 2, 8 et 9. God saved you by his grace when you believed. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ephesians 2, 8 and 9. Let me check in. Boy, it's bizarre. I don't have... Hmm, weird, eh? My version. Is that a good version, you, in French? Excuse me. Is that what I said here? No. Chapter 2. Oh, désolé. Not chapter 3. Bon. <laughs> C'est ça. <laughs> c'était bon, mais c'était pas ça. <laughs> Il dit, Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela vient de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 
Jesus did all the work on the cross. Jésus a fait toute la croix, le, le, le travail sur la croix. On va le couper au montage. Through his grace. <laughs> à travers sa grâce. Because of our faith. À cause de notre foi. We can believe in him. Donc on peut croire en lui. What do we do with our faith? Et quand où cette foi là? We believe that Jesus died for us. Ben, il faut que Jésus est mort sur la croix. We receive the free gift of God's salvation. Donc on reçoit le don gratuit du salut en Dieu. That day we made the decision to accept Jesus as Lord and Savior. Ce, ce jour-là où ce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. It was our growing faith that made it possible. Et c'est cette foi-là qui a grandi qui a permis que cette chose-là puisse arriver. What man thinks that we don't deserve. Et qu'est-ce que les hommes croient qu'on ne mérite pas? It's our faith that says, I thank God that he made me worthy. Mais c'est par la foi en Dieu qu'on dit, merci Seigneur, tu m'as rendu digne. That faith that he gave you Donc, la foi te donne, is the faith that keeps you. C'est la foi même aussi qui te garde. And we thank him that he gave it to us every day. Et on remercie Dieu qui nous donne la foi chaque jour. In 1 John, the fifth chapter. Et 1 Jean 5. Verses 4 and 5. 1 Jean 5, 4. I'm going to read in two different versions. Donc, je vais lire deux versions différentes. Just because I liked the second one when I read it last night. Parce que j'aime aussi l'autre version qui, euh, que j'ai lu hier. So, verse 4 and 5. Donc, le 1 Jean 5, 4 et 5. Yeah, you go ahead and read 4 and 5 in French. Uh, cinq en premier? Start four. Ouais. Yeah, for Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. And who can win the battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. And now the version, the message version, was just, just a little simpler English. Et j'ai aussi un autre qui appelle la version message, qui qui un peu plus simple que l'anglais la, utilisé dans les autres versions. More modern It says every God begotten person conquers the world's ways. But he's is uh, why okay. <laughs> But, uh, why is this? The conquering power that brings the world to its knees is our faith. Dans cette puissance là qui qui con, qui conquérir. Uh, va amener uh, le monde à ses genoux. The person who wins out over the world's ways is simply the one who believes Jesus is the Son of God. Donc la personne qui gagne par-dessus le monde, c'est simplement la personne qui croit en Jésus, qui est le Fils de Dieu. We are victorious. Donc on est victorieux. But our power, it, it, that faith in the victory that we have. Mais la foi dans la victoire qu'on a, is what brings the world fear and animosity to its knees. Mais c'est ça qui amène le monde à, à genoux dans la crainte. When fear comes to attack us. Quand la crainte vient nous attaquer. We defeat it with our faith. Mais on le bat avec notre foi. We have won the victory. On a une victoire. By grace are you saved? Par la grâce tu es sauvé. And through this faith We have victory. Et à travers la foi, on a la victoire. The faith that Jesus is the Son of God. Non, la foi que Jésus est le Fils de Dieu. Because of our faith, it leads us to victory. Et à cause de la foi, ça nous emmène sur le chemin de la victoire. Romans 8. Maintenant, dans Romains 8. Verse 35 and, uh, to 37. It oui. tells us. 8, 35 à 37. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if he, we have trouble or calamity or persecuted, hungry, destitute, danger, or threatened with death? Qui nous séparera, uh, séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'affliction ou l'angloire, sa persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? For your sake, um, as the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Dans ce livre qui est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinés à la tuerie. Despite everything that happens, overwhelming victory is ours through Christ, who loved us. Au contraire, dans, tout ce, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. And verse 38 says. Et dans le verset 38. I am convinced that nothing can ever separate 
me from God's love, neither death or anything else. Donc il dit rien, rien de qu'est-ce que tu peux nommer peut nous séparer de l'amour de, de Dieu manifestant Jésus. Because of our growing faith. C'est à cause de notre foi qui a grandi. No matter what we have, what we go through. Et peu importe les choses qui viennent contre nous. We know that we have victory. Nous savons que nous avons la victoire. Because nothing can separate us from the love of God. Parce que premièrement, rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. He loves us no matter where we are. Et il nous aime peu importe où nous sommes. We are more than conquerors. Et on est Christ. plus que vainqueurs en Jésus, le Christ. First Corinthians chap uh, chapter 15. Bon, 1 Corinthiens 15. It continues our victory song. And it says, verse 55. Donc, 1 Corinthiens 55. 15, 55. Oui, c'est ça. 1 Corinthiens 15, 55. Excusez-moi. Oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, enfer, où est ta victoire? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et c'est la puissance du péché, c'est la loi. But, thank God, he gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus le Christ. He defeated sin. Donc il a dé- dé- gagné contre le péché. And when we believed in him and had faith that he died and rose for us. Et notre foi qui croit que Jésus est mort sur la croix et en ce est ressuscité pour he, nous. He gave us victory over sin. Donc il nous a donné la victoire sur le péché. We've been given, passed, it's been passed to us. Et ça a été donné. It's ours to accept. Maintenant, c'est à nous d'accepter. Our faith receives victory. Dans notre foi, reçoit la victoire. Colossians, the second chapter. Ensuite, Colossiens 2. Verse 13. 13. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive for Christ with Christ for he forgave all of our sins. Et quand vous étiez mort dans vos péchés dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui vous ayant pardonné toutes vos fautes. I like this verse 14. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. J'aime le verset 14 qui dit il a effacé tout ce qui était contre nous. L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, il l'a entièrement annulé à l'attachant à la croix. I like the word canceled in English. J'aime le, le, le mot en anglais qui dit cancelé. But I like it in French better. Mais en français, je l'aime encore mieux. He erased. C'est effacé. That's even better, isn't it? C'est encore mieux. C'est cancelé, ça peut être encore mieux, mais effacé, c'est disparu. <laughs> it's gone. It's not just canceled, it's gone. C'est pas seulement cancelé, c'est quelque chose qui disparu, existe plus. Everything from our past life dans tout ce qui est dans notre vie passée is gone est effacé because he died on the cross. à cause qu'il est mort sur la croix. Because we had faith to believe in him. Et on a la foi de croire. It's been paid in full. Et c'est été payé au complet. In verse, in, uh, I heard this, the story I heard. They t- say that the prisoners in Roman times Et j'ai entendu une histoire concernant les prisonniers dans le temps des Romains. On their, their prison bars, et où là où ce qu'il y avait les, les bars de prison, they would put what they had done. Ils, ils ont ils inscrit tout ce qu'ils ont fait pour être emprisonnés. And then when they were set free, et lorsqu'ils sont libérés, they would erase it. Ils vont effacer les, les condamnations. Because they had paid the price for what they did. Parce qu'ils ont payé le prix de ce qu'ils ont commis. So it was no more. À ce temps-là, il n'y a plus d'accusation, ils ont payé ce qu'ils devaient. Jesus went to the cross. Jésus était sur la croix. He paid the price. Euh, il paye également le prix. And it wasn't for his own sins. Mais c'était pas pour ses propres péchés. But it was erase my sins. Mais c'était pour effacer mes péchés. That nobody can remember them anymore. Et personne peut les ramener et euh, se le voir. They're gone. Ils sont effacés partie. Verse 15. Ensuite euh, dans 15. In this way he dis- he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. In the old times, winning armies would take the, the losing armies and take everything away from them. Donc tout ce qui appartenait à la, la, l'armée qui a perdu appartenait aux victorieux. They would take it and, and 
Leave them with nothing. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il gagnait, puis il prenait toutes les possessions de ceux qui ont perdu. Et après ça, pour, pour, pour montrer leur glorieuse victoire, ils se promenaient à la vue de tout le monde dans les rues de la ville pour voir, montrer qu'est-ce qu'ils ont capturé, les choses qui, qui, qui ont pris de l'ennemi. Jesus did that to the enemy. Mais Jésus a fait la même chose contre l'ennemi. When he rose from the grave, he defeated the enemy. Et lorsqu'il est ressuscité, il a défait l'ennemi. He took away every power that the enemy had over his believers. Donc il a enlevé tout ce que l'ennemi avait comme puissance. For those of us who accept him as Lord and Savior, he has no power over us. C'est pour ça que tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur Sauveur ont la foi en Dieu. Uh, cette puissance-là n'a aucun effet sur eux. He marched him out because he's defeated. Mais là, il, mar- il est sorti de tombe parce que l'ennemi a été défait. And I think about fear and worry. Lorsque vous pensez à toutes les inquiétudes, les craintes, they're defeated. Ils ont été aussi euh, battus. They're part of the defeated army. Donc, son, ces, choses, ces choses-là font partie de la, la, la défaite de l'ennemi. When they try to attack us. Lorsque les choses viennent contre nous pour nous attaquer, You can say I'm throwing you away. non, je lance ces choses-là. Because you're not part of my victory. Je l'accepte pas, ça fait pas partie de les choses de ma victoire. When you read Galatians 5:19, lorsqu'on on lit Galates 5:19, this in a few verses later in 22, it talks about the fruits of the spirit. Ça parlait aussi avant concernant les fruits de l'esprit. But this is talking about the things that were opposite of it. Mais là, il parle des choses qui sont oppo- à l'opposition à l'esprit. And it's talking about following the desires of your sinful nature. Il parle concernant les, les désirs de la, 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 la nature charnelle euh, qui, qui, de la chute. And it goes through a few of them. Donc, il passe à travers quelque chose, quelques uns exemples. But these are all things that have been defeated. Mais ça, c'est toutes des choses qui maintenant nous appartiennent plus. C'est des choses de, de la défaite, d'un ennemi qui a perdu. Anger, mm-hmm. envy, quarreling, jealousy. Donc toutes ces choses-là, les portées, les idolâtries, les, les querelles, les, les jalousies, les disputes, les divisions. When he rose, he defeated them all. Mais lorsqu'il est ressuscité, Jésus a tout détruit ces choses-là qui pouvaient avoir de la puissance sur nous. Non, ça c'est des affaires que l'ennemi appartenait à l'ennemi. Maintenant, c'est été dépouillé. Ça leur appartient plus. Ils peuvent plus t'attaquer avec ça. Verse 22 says what comes with being a part of the uh, victorious army. Mais concernant, par exemple, les, les choses qui appartiennent à la victoire des saints, des, des victorieux. We who believed in that He died for us. Quand ceux qui croient qu'il, qu'il est mort pour nous. Now have love, joy, peace, patience. Mais avec eux viennent la, la, l'amour, la joie, la paix, la patience et toute la bonté, l'amour du bien. Because we are victorious. Parce qu'on est victorieux. Through our faith that Jesus died and rose again. Bon, à travers la foi que Jésus est mort et euh, ressuscité. We are part of the victorious army. Donc on fait partie de cette armée-là victorieuse. Finally, when we're talking about faith this morning, we're looking at the book of Ephesians again. Mais quand on parle de la foi, on doit retourner aussi encore dans Ephésiens. The third chapter. Ephésiens 3. The 11th verse. Verset 11. Uh, this was his eternal plan which he carried out through Christ Jesus our Lord. Selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus le Christ notre Seigneur. Because of, our, of Christ and our faith In him, et à cause de notre, euh, Christ, qu'est-ce qu'il a fait et notre foi en lui, we can now come boldly and confidently into God's presence. Là maintenant, on peut aller dans la présence de Dieu. So please don't lose heart because of my trials. I'm suffering for you, so you should feel honored. Et c'est pour ça qu'il dit, euh, c'est pourquoi je vous demande de ne pas vous décourager à cause des afflictions que j'endure. Pour vous, elles sont votre gloire. Because of what Jesus did and our faith in Him, et à cause que Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli et notre foi en lui, we can boldly go on, to God. On peut avec assurance aller à Dieu. And it brings us back to ask, and you shall receive. Et ça vient, qu'est-ce que j'avais déjà enseigné, qu'est-ce que j'avais pensé, demandez et vous allez recevoir. Seek and you will find. Et si vous cherchez, vous allez trouver. Knock and the door will be open. Et si vous frappez, on vous ouvrira la porte. 
Why? Because we can boldly go to him. Pourquoi? Parce qu'avec assurance, on peut aller et cogner, frapper, voir aller vers Dieu. And we know we live in victory. Et nous savons que nous vivons dans la victoire. Because he's already defeated the enemy. Parce que l'ennemi est déjà vaincu. So what do we do with our faith? Et qu'est-ce qu'on fait avec notre foi? It's up to us to choose. Donc c'est à nous de choisir. For me, I want to choose to receive His grace that I am saved. Mais moi, je veux choisir de recevoir sa grâce que je suis sauvé. That he canceled my sin debt. Et qui a effacé mes péchés et ma dette. I'm choosing to take the victory that Jesus won. Donc, je veux choisir de prendre la victoire que Jésus a gagnée pour moi. And accept that I am more than a conqueror because of his love. Et accepter que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Because of the freedom that he won for me. Et aussi la liberté qu'il a gagnée pour moi. I am choosing to enter into God's presence. Donc je choisis d'entrer dans la présence de Dieu. No matter where I am in life. Peu importe où je suis dans ma vie. No matter what the situation. Peu importe la situation. Good times or bad times. Dans les bons ou les mauvais moments. I'm choosing to go boldly. Donc je choisis avec assurance. And talk to my heavenly Father. D'aller parler à mon Père qui est dans les cieux. I want to close. We're going to read. Um, je vais terminer et on va lire. Still in chapter 3 of Ephesians. On va rester dans Ephésiens 3 encore. And I take some time this week maybe to read these verses, chapter, starting at verse 14 to the end of the chapter. Et je vous encourage de lire ces versets qui commencent uh, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 20. We'll see the, where the Lord leads. Maybe that'll be next week's lesson. Who knows? Et si Dieu veut, peut-être ça va emmener à aller au sujet de la semaine prochaine. So starting at uh, verse 14. Donc au verset 14. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus le Christ. Who is the creator of everything in heaven and earth? Qui de toute la famille dans les cieux et la terre tire son nom? I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. He has more than enough. Il y a plus qu'il faut. And he strengthens us. That's Et il nous fortifie. C'est ce verset nous dit ça. Verse chose. 17 then says, Then Christ will make his home in your hearts. As you trust or have faith in him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Et enfin, il dit, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. We learn here he dwells in us. Donc, il habite en nous. And his roots of love grow deeper and deeper. Et ces racines-là grossissent, ça fait, mais produit de, de, de l'amour. Et fondé dans l'amour. And may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Et ce qui dit que vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Il dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. What I like about those two verses. Et j'aime ces deux versets. It doesn't matter where I'm at. Et peu importe où ce que je suis. His love is more than I need. Mais son amour est plus que qu'est-ce que j'ai de besoin. I can't go far enough to the left. Je peux pas aller plus, plus peu importe loin que je peux aller à gauche. And run away from his love. Et essayer de me sauver de son amour. And I can't go far enough to the right. Mais je peux pas aller assez loin de l'autre côté à droite. I can't go higher, high enough or low enough. Ou en, en hauteur ou creuser assez creux pour m'éloigner. Everywhere I turn, his love is there. Peu importe les côtés que je vais, l'amour de Dieu me suit. Even though I don't understand it. Même si je comprends pas tout. Every day I'm learning more and more and more. Mais à chaque jour, Dieu me permet de pouvoir uh, connaître plus. As I hear the word. Lorsque j'entends la parole. As the word gets inside of me. Et la parole vient en nous. As my faith grows. Et ma foi grandit. I realize how much more He loves me. Je réalise comment l'amour de Dieu envers moi. Amen. Amen.